continuing in Proverbs 15. And we pick up in verse 15. It says, All the days of the afflicted are evil, but he who has a merry heart has a continual feast. And this verse relates back to what we looked at last time. In verse 13, which says, A merry heart makes a cheerful countenance. But by sorrow of the heart, the spirit is broken. Anytime we're overcome with a sorrowful heart, there's something that's just disabling about it. Something that slows us down and even can just cause you to stop altogether. 그냥 일이 손에 안 잡히고 삶이 제대로 안 되고 그러다가 그냥 삶을 놓을 때도 있어요. And sometimes just willing yourself to move forward, it's difficult to overcome that presumption of sorrow and depression. 의지로는 뚫고 나가야지 넘어가야지 하지만 너무 슬프고 마음에 근심이 있기 때문에 더 이상 가지지 않고 주저앉아 버리는 그런 케이스들이 있습니다. And in those cases, it's not enough to just try to put a happy face on it, just smile and power through. 그런 경우에 있어서는 우리가 그냥 웃는다고 그리고 괜찮아 괜찮아고 나를 설득시켜서 그냥 힘으로 밀고 나간다고 잘 되지 않아요. It's because our motivation needs to be rooted in truth. 우리의 동기가 진리의 닷을 내리고 있어야 하기 때문입니다. This is why for the Christian, when our lives are rooted in the truth of the gospel, this is what's to bring us joy. 기독교인들은 진리의 닷을 내리고 사는 사람들입니다. 그렇기 때문에 삶에 있어서의 기쁨이 있어요. Ultimately, it's the gospel that is to get us out of bed every morning and to look forward to what God has for us. 사실 궁극적으로 아침에 우리가 일어날 수 있는 이유가 복음입니다. 복음이 이제 계속해서 우리를 전진할 수 있게 해주는 힘이에요. Otherwise, if we're only motivated by temporal rewards, 그렇지 않고 그냥 임시적인 것만을 위해서 우리가 살아간다면, eventually we come to the end of those. And then we want to say, what's next? 그러면서 그래서 이 다음에는 이런 말이 나오죠. Like the man who wanted to tear down his barns, build bigger barns. 어떤 사람이 이제 큰 창고가 있었는데 그거를 다 무너뜨리고 새로 크게 짓기를 원했어요. The earlier goals that he had set for himself, he thought those would satisfy. 이 부자는 젊었을 때 이제 이 정도의 목표를 세운 거예요. 그래서 이 정도 하면 안 내가 만족하고 행복하리라. And probably initially they did, but after a while he has to say. What's next? 아, 처음 성취했을 때는 분명히 기뻤을 겁니다. 행복했을 텐데 조금 있다 보면 그래서 이게 무슨 의미가 있나 이런 생각이 들은 거예요. This is the problem with temporal goals and temporal dreams. 그러니까 임시적인 꿈만 가지고서 살때 그러한 목적만 가지고서 살때 문제점입니다. So what we need is eternal goals, eternal dreams. 우리가 가져야 하는 것은 영원한 꿈이에요. 영원한 목적입니다. When we're living for heavenly purposes. 우리가 하늘의 목적을 위해서 살아갈 때 when our lives are rooted in eternal values. And so this is what is to give us a merry heart. The Bible says the joy of the Lord is our strength. Otherwise, there can be just a, a sort of surface happiness, but it's just on the surface only. 여러분 이것 외에는 사실 어떻게 보면 겉모습에서의 기쁨은 있어요. 그런데 이제 그냥 웃고 마는 거, 기쁘고 마는 건 거예요. A person can be smiling outwardly, but it's just a facade. 아, 여러분, 우린 잘 알죠. 사람들이 웃어요. 그렇지만 겉모양에서만 웃음일 수가 있는 거거든요. And later when the laughter dies down, 그러니까 이 웃음이 끝나는 시간이 됐을 때 whatever that temporal stimulus was you're out with friends you're having a good time and but then when you're all alone all of that lifts 그러니까 친구들과 웃게 되는 그 케이스 그 내용이 무엇이든지 간에 웃고 즐거웠지만 그것이 이제 희미해져 가고 꺼지는 순간에는 and once again you're faced with yourself 그냥 내 자신과 맞닥뜨립니다 who am i 내가 누군가 what am i 내가 무엇을 하는가 where am i going 
내가 어디로 가는가? Why do I exist? 내가 왜 존재하는가? What's my purpose? 내 목적은 무엇인가? And these are things we cannot avoid, we can't escape. 우리가 이런 것에서 피해서 살 수는 없어요. 우리가 이건 생각 안 하겠다가 되지를 않습니다. It's because human beings are spiritual beings. 왜냐하면 사람은 영적인 존재이기 때문입니다. So we were created for spiritual purpose. 우리는 원래 창조되어 되었을 때 이런 영적인 목적을 위해서 창조가 되었어요. And as spiritual beings created with spiritual purpose, temporal things and temporal purposes only cannot ultimately satisfy. 영적인 존재로서 영적인 목적이 시 하나님이 지어 주셨는데 임시적으로만 살면서 임시적인 어떤 목적을 위해서 산다라고 했을 때 인생에 있어서 진정한 만족은 없는 것은 당연합니다. We read elsewhere in the Proverbs that laughter is good medicine. 서를 보면 웃음은 명약이오 이런 말씀이 있어요. And it's actually physically true. 이거는 물리적으로 사실입니다. Medical studies have shown that when we laugh, your body releases endorphins that are actually good for your health. 의학계에서 말하고 있지요. 우리가 웃을 때 엔돌핀이 돌기 때문에 이것은 정말 몸에 아주 훌륭한 약이 된다. Versus when we're under stress, it actually puts more weight and more tension on the body. The body is under more physical weight. 반대로 우리가 스트레스를 받을 때 우리의 몸이 너무 무겁게 느낀다 해요. 그냥 우리의 몸에 압력을 가하는 것과 같다. It's been shown, for example, that just with your the muscles in your face, you use more muscles to frown than you do to smile. 우리가 또 이제 근육을 보면 웃는 것보다 인상 쓸때 훨씬 더 많은 노고가 들어갑니다. So negative emotions can actually wear you down and make you physically tired. 그러니까 이 부정적인 우리의 행동들은 실제적으로 물리적으로 날 피곤하게 해요. 그래서 나의 근육을 피곤하게 하고 실질적으로 무거워서 나를 지치게 합니다. On the other hand, just changing channels, changing your mood from something that is too focused, too anxious to something that's more lighthearted. This can actually help us physically. 그래서 종종은 너무 무거운 데서 벗어나는 것, 그래서 초점을 조금 달리해서 거기에서 벗어나서 내 몸을 가볍게 하는 것, 그래서 내가 생각하는 바를 잠시 바꾸는 것, 이것이 굉장히 큰 도움이 돼요. Sometimes when we're too intense, we need to just step back and just change our focus. 여러분 우리가 너무 삶에서 긴장될 때. 한 발자국 물러나서 있는 것이 좋습니다. 왜냐하면 너무 그것만 보고 집중하기 때문에 조금 뒤로 물러서서 여유를 가질 필요가 있어요. But ultimately, this alone is never enough. 근데 궁극적으로는 이런 것만으로 충분하진 않습니다. A person may learn how to just change channels, change your mood, and you just alter your emotions temporarily. But eventually, whatever it is that is bringing you down, stressing you out, it's going to creep back. 예, 무드를 바꾸는 것, 채널을 바꾸는 것은 잘하실 수 있어요. 그래서 내가 마음이 어려울 때, 압력을 느낄 때 무드를 바꿔보고 다르게 생각해보고는 할수 있는데 궁극적으로 사람이 살아야 합니다. 그런데 궁극적으로는 나를 거기에서 꺼낼 방법은 없어요. 그냥 잠시 바꾸는 것뿐입니다. Just physiologically changing our mood itself, that's only dealing with a symptom. It's not really addressing the root cause. 그러니까 이 물리적으로 우리가 그냥 초점을 바꾼다라고 했을 때 이거는 증상의 완화를 가져오는 것이지 그 뿌리 근간을 제거하는 방법은 아닙니다. And so ultimately what we need to do is prayerfully retrace our steps. 네, 사실 그러한 상황에 닥치면 우리가 정말 기도하면서 내가 뭐가 잘못된 것일까 이걸 파악해야 합니다. When something's troubling us to not just seek a cosmetic solution but to pray and say god would you show me what's the root issue 내 삶이 이렇게 주체할 수가 없다 그냥 어떻게 하면 여기서 벗어날까 해서 잠시 벗어나는 게 주점이 아니라 하나님께 기도해야 돼요 주님 뭐 때문에 제 삶이 이렇게 되었습니까 라고 해서 하나님의 보여주시는 것을 우리가 잘 집중해야 하겠습니다 and god who is good will show us 하나님 좋으시기 때문에 보여주세요 and it is said that information can empower. 그래서 그러한 지식이 있을 때 정보가 있으면 그것이 우리에게 큰 힘이 됩니다. Not knowing what a root cause is then it's like trying to walk in the dark you're you're blinded by what you don't know. 그러면 이게 나한테 어디서 시작되고 왜 시작됐는가 그 뿌리를 모르면 나는 이제 캄캄한 데서 사는 거거든요. 그러니까 언제든지 넘어질 수 있고 언제든지 곤란할 수 있으니까 이건 어려운 삶이에요. Once we can identify a root issue, now there's light. That's not 
the end of it, but at least it's a start. 이 이슈의 뿌리를 알아야 합니다. 그래야 이 뿌리를 다룰 때 그것이 완전히 제거될 수 있습니다. So before we can deal with the root issue, we have to know what the root issue is. 그러면 이 뿌리를 뽑기 전에 뿌리가 뭔지 알아야 그 뿌리를 뽑겠지요. But then we must begin that process of returning to wherever it was that we departed. 그래서 우리가 이제 어디서부터 어긋났는가를 찾는 거예요. 그래서 그 어긋난 점까지 다시 와야 합니다. And this is a spiritual principle. 이 영적인 원리예요. That applies in any area where we are somehow missing the mark. 모든 방면에 있어서 마찬가지입니다. 우리가 제대로 전곡을 찌르지 못할 때 어디에서부터 어긋났는가를 찾아내야 합니다. The Bible says that when we are out of alignment with God's will, this this will have negative consequences. 성경에는 분명히 말씀하십니다. 하나님의 다림줄에 우리가 어긋나면 반드시 우리의 삶에 있어서 거기서 가져오는 우리한테 안 좋은 것들이 있다. We shouldn't expect that things are normal when we are not right with God. 하나님과 제대로 관계가 안 되어 있을 때는 우리의 삶에 있어서 이거는 정상으로 살 수가 없는 것이다 해요. This is the problem with many people. 많은 분들의 문제가 여기 있습니다. The doing things that are displeasing to God but expecting to have a normal life as a result. 하나님이 기뻐하시지 않는 일을 하면서 살아요. 그런데 내 삶이 정상이기를 원하는 거예요. And instead of repenting, instead of retracing their steps, many people just dig in stronger and get angry with God because they're not having their desired result. 그래서 그러면 돌이켜야 되잖아요. 제자리로 와야 하는데 사람들이 보통 그렇게 안 해요. 하나님이 나한테 이렇게 하신 거 서운해하고 화가 나요. 그래서 하나님한테 반항을 합니다. What we need then is to become fully convinced of what the scripture says that when a person's ways are pleasing to God, God brings blessing. 우리가 하나님의 말씀과 완전히 동의해야겠습니다. 사람의 길을 하나님께서 기뻐하시면 그 사람에게 복이 있도다 하셨어요. Everybody wants blessing. 모든 사람이 다 복을 받기를 원합니다. Not Christians only, but non-Christians too. 기독교인뿐만이 아니라 비기독교인들도 다 복받기는 원해요. It's normal for people to want good things. 좋은 것을 원하는 것은 지극히 정상입니다. But ultimately, the real blessings, the ultimate blessings, are spiritual. 내 진짜 축복은 이건 영적인 것입니다. This is the beginning of well-being. 이것이 진짜 웰빙하는 삶이에요. And again, the goal is not just well-being. This is a benefit. This is a blessing. The goal is intimacy with God for His own sake. 여러분 우리가 살아가는 데 있어서 목표가 웰빙이 아니에요. 웰빙은 그냥 따라오는 우리가 누리는 유익입니다. 우리의 삶의 목표는 하나님과 교제하는 것입니다. Now we go on in verse 16. 16절을 보겠습니다. And he says, "Better is a little with the fear of the Lord than great treasure with trouble." 가산이 적어도 여호와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나은이라. So we see a contrast, little versus great. 그러니까 작은 것을 가지고 있는 사람 그리고 많은 것을 가지고 있는 사람이 나와요. We tend to think more is better. 우리는 그냥 무조건 많이 가진 게 좋죠. But often that more comes with a condition. 그런데 많이 갖게 되면 이제 조건이 붙어서 오는 경우가 많아요. There's a price to pay. 내가 지불해야 되는 대가들이 있습니다. Just like Jesus said, count the cost. 예수님께서 비용을 계산해 보아라라고 하셨지요. We need to count the cost of following Christ. 우리가 예수님을 따르는 데 있어서 비용을 계산해 볼줄 알아야 하겠습니다. But the Bible says, don't envy the wicked. 성경이 말씀하십니다. 악한 자를 부러워하지 말지어다. There's a cost there too. 그것도 역시 비용이 지불됩니다. And it's a negative cost. 근데 굉장히 부정적인 비용이지요. The cost is greater than the benefit. 그러니까 비용이 그 받게 되는 유익보다 훨씬 더 큽니다. So he says, better a little with the fear of the Lord. 가산이 적어도 여호와를 경외하는 것이. We think that well, if I just had more, but if you have God, you're blessed. 여러분 우리는 아, 좀더 있었으면 좋겠다 하는데 사실 여러분 하나님을 가지셨으면요 복 받으신 거예요. We remember Moses when God said to Moses. I'm going to let you go to the promised land, but I'm not going with you. 하나님께서 모세에게 말씀하신 걸 기억하시죠? 하나님의 말씀하셨습니다, 모세야. 나는 같이 안 가지만 너는 들어가라. And Moses said, "Lord, if you don't go with us, I don't want to go." 모세가 대답합니다. 하나님, 하나님 같이 안 가시면 저도 안 갈래요. Just kill me here and now. 하나님, 나 그냥 여기서 죽을래요. 죽여 주세요. What he was saying was, "I'd rather have little here in this wilderness and the presence of God than to have such abundance but no presence of God." 모세의 고백은 이것입니다. 하나님, 전 여기서 조금만 갖고 이 광야에서 하나님 임재 안에서 사는 게 낫지. 많은 것을 누리고 많은 것이 편안한 상태 가운데 하나님 없이 사는 건 싫습니다. This is the spiritual point here. 
이게 영적인 포인트예요. If you have God in your life, you are blessed. 여러분 여러분 삶에 하나님을 가지셨으면 여러분 복된 자예요. Whether you have great or little. 여러분이 많이 가지셨든지 적게 가지셨든지 마찬가지입니다. Don't complain away your blessing. 여러분 복 받으신 분인데 그걸 불평해 가지고 다 놓치지 마세요. If the presence of God is in your life, you need to thank God. 여러분 삶에 하나님 임재가 계십니까? 감사하셔야 합니다. But for a person who does not have God in their life. 네, 이제 삶에 하나님 임재가 없으신 분들이 계시죠. It doesn't matter how many physical blessings they have. 물리적인 축복을 얼마나 받든지 None of that matters if they do not have God. 하나님을 소유하지 않으면 그런 건 아무 소용이 없는 것입니다. Those are empty blessings. 그런 건다 허망한 축복이에요. And all blessings come from God, but if a person has just the blessings of God and not the presence of God, those are hollow blessings. 여러분 모든 축복은 하나님께로부터 옵니다. 그런데 어떤 사람이 다른 축복은 다 누리되 하나님의 임재를 가지지 못한다. 그건 정말 얕은 축복이죠. There are people who only seek the hand of God. 여러분 하나님 손만 구하시는 분들이 있어요. But they do not seek the face of God. 하나님 얼굴을 구하시지 않습니다. But if you and I seek the face of God. 여러분과 제가 하나님의 얼굴을 구한다면 and we experience the friendship of God. 그래서 하나님과의 친구됨을 경험한다면 The Bible says God will not withhold any good thing from those who seek him. 하나님을 구하는 자들에게 하나님께서 어떤 것도 아끼시지 아니하고 복을 주신다가 성의 말씀입니다. If you will be a person who seeks hard after God. 여러분 하나님 마음에 합한 자가 되셔야 돼요. If you will be a person who makes up your mind, you resolve your will to be a person who pursues God and knows God. 여러분 마음에 이 결단이 있으셔야 돼. 난 진짜 하나님 알리라. 내가 하나님을 구하리라. Not only will you experience the presence of God every day. 그냥 매일 매일 난 하나님의 임재를 경험하는 것뿐만이 아니라. Not only will you experience the joy of intimacy with God, the security of knowing God. 하나님과 친밀함 그리고 하나님 안에서의 안전함 이것만을 경험하는 것이 아니라. But God will not withhold any good thing from you. 하나님이 그것 외에도 아무 것도 어, 좋은 것을 다 숨겨두지 아니하시고 복을 내려 주신다예요. So the key is don't hold anything back from God. 그러니까 여러분 우리가 하나님 앞에 아무 것도 어, 그냥 숨겨놓고 정 머뭇머뭇하지 말아야겠습니다. James says the double-minded person is unstable in all his ways. Let not that person think that he will receive anything from the Lord. 야고보 사도가 우리에게 이렇게 말해 줍니다. 마음이 나뉘어진 자는 인생의 모든 일에 있어서 경고함이 없을 것이다. 그러므로 그 사람은 살면서 하나님께서 상주로, 상주심을 받을 생각을 하지 말아야 한다. So spiritually it does us no good to have a double agenda, one for God, one for ourselves. 네, 여러분 더블 어젠다. 이중적인 목적이 있으면 영적으로 이것은 굉장히 좋지 못합니다. Then we'll be doubly disappointed. 그러면 여러분 양쪽에서 실망할 거예요. Disappointed when our own agenda doesn't work out, and disappointed because God's not rewarding us. 네, 내 어젠다도 잘안 돼서 속상할 거고요. 하나님도 상을 안 주실 거기 때문에 속상할 겁니다. So we just have to get off the fence. 네, 여러분 여기에서 이렇게 사는 거에서 이제 벗어나셔야 돼요. Commit our way fully to God. Become fully persuaded that heaven is real and living for Christ. Is our reward. 여러분 천국이 진짜 있습니다. 그리고 예수님을 위해서 사는 것에 하나님께서 상급 베푸셔요. 우리의 삶이 완전히 하나님께 순복되어져서 살아야 되겠습니다. When we do this, then we begin to experience for ourselves that the Christian life is truly the best possible life of all lives. 우리가 이렇게 살때 우리 기독교인의 삶이 우리가 사람으로서 사는 데 있어서 최고로 사는 인생이다라고 하는 것을 반드시 경험할 것입니다. In verse 17 he says better is a dinner of herbs or vegetables where love is than a fatted calf with hatred. 17절입니다. 여간 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나으니라. So here we see two contrasts. 아, 여기에서 두 가지가 대조됩니다. A humble dinner versus a very extravagant dinner. 음, 하나는 굉장히 검소한 그런 식사죠. 하나는 그냥 엄청난 그냥 부유한 식사예요. But we see another contrast. 어, 다른 또 대조가 있어요. Love versus hatred. 어, 하나는 사랑이고 하나는 미워하는 겁니다. The person who gravitates toward outward things might say, "Well, I like the extravagance. I like the outward blessing," and they just ignore the hatred. 어, 겉모습만 좋아하시고 겉모습이 중요하신 분들은 미워하면 어떠냐, 싫어하면 어떠냐. 예, 나는 화려한 게 좋다. This is the person who gravitates toward appearance. 그러니까 보이는 게 중요하신 분들은 그래요. 
and they're not discerning concerning the spirit that is behind it. 그 뒤에 있는 영에 대해서 분별하는 것을 놓치십니다. On the other hand, there's a type of person that says, I'd rather have the love of God with less than not the love of God with abundance. 음, 그런데 또 다른 부류의 분들이 계십니다. 하나님 사랑 있고 적게 먹는 게 좋지. 하나님 사랑 없이 그냥 미움만 가득하고 뭐잘 먹으면 그게 뭐가 좋습니까? And here the Bible tells us which is better. 성경에서는 분명히 뭐가 좋다를 말씀하세요. Better than a dinner of vegetables where love is. 그러니까 채소 먹으면서 사랑하는 게 고기 먹고 풍요한 것보다 낫다요. You'll be happier. 아, 훨씬 더 행복하죠. Love satisfies. 사랑이 우리를 만족시킵니다. It's not something outward that's going to satisfy. It's something spiritual. 여러분 겉에서 우리 만족 얻지 않고요. 영적으로 진짜 만족해 만족 그렇습니다. We can become so impressed with outward appearance. 우리는 겉모양에 진짜 중요시하는 것이 너무 커요. But outward appearance is not what defines us. 그런데 여러분 겉모습은 나를 정의 내리지 못합니다. At the end of the day, when we're by ourselves, everything else is stripped away. We're left with ourselves. Who am I? 여러분 잘 아시잖아요. 사람들 다 없이 나 혼자 이제 하루를 마감하면서 나를 바라볼 때. 그런 겉모습은 다 이제 벗겨지거든요. 그래 나라고 하는 사람, 내 존재가 어떤 사람인가? 그때가 나예요. Am I valuing spiritual things above material things? 내가 물질적인 것보다 영적인 것을 더 위에 두는 사람인가? If you are, you're blessed. 여러분 그런 신분이면 복을 받습니다. If a person's ways are pleasing to God, 사람의 길이 하나님을 기쁘시게 하며, God will give that person what that person needs. 하나님께서 그 사람의 필요를 채우신다 하셨습니다. Jesus says, anything beyond this is sin. 예수님께서 말씀하셨어요. 그 이상으로 나아가는 것은 모든 것이 다 죄니라. Because God is apparently not enough. You need something else in addition. 왜냐하면 하나님으로 만족하지 못하고 다른 무엇인가를 추구하기 때문입니다. But when we live in the present tense. Now we are positioned to let God be our all in all. 네, 여러분 현재를 살아가시면요. 하나님이랑 내가 단독으로 만나서 하나님으로 충만하고 하나님이 다다 이게 되거든요. Even if you achieve those well laid out plans, but if you achieve them but it doesn't satisfy, what good is that? 여러분 막 계획을 잘짜 가지고 그걸 다 성취하세요. 그런데 내가 성취해 봤더니 이것이 만족을 주지 못한다. 그러면 나한테 그것이 뭐가 좋습니까? And what makes you think you will be satisfied then if you cannot learn to be satisfied now? 내가 현재 만족을 못 하는데 그것이 되면 만족하겠다. 여기에 대한 확신은 어디서 온 거죠? So when Jesus says seek first the kingdom of God and his righteousness. 예수님께서 하나님의 나라와 의를 먼저 구하라 하셨어요. There's a sense where he is telling us be satisfied in God alone. 그러니까 하나님께서 우리에게 가르쳐 주신 거는 하나님 한 분만으로 만족하는 것을 배울지어다. Let God and God alone complete you now. 하나님 혼자만이 나를 온전케 하시는 역사를 지금 경험해야 합니다. Stop being anxious for a future that may never come. 그러니까 미래를 위해서 걱정하실 필요는 없어요. 안올 수도 있는 미래예요. Then you're living your life in fast forward, never in the present tense. 그러니까 나는 현재를 못 살고 맨날 앞으로만을 위해서 사는 삶이 되는 거예요. Every day we need to experience the goodness of God in the present tense. 여러분 우리는 매일매일 하나님의 선하심을 현재 경험하고 살아야 합니다. The Bible says seek the Lord not in the future because the future is not come yet. Seek the Lord while he may be found. That is today. 성경에 말씀합니다. 여호와를 만날 만한 때 찾으라 해요. 오늘 찾는 거지. 미래는 그런 시간이 올지도 몰라요. The Bible doesn't say tomorrow if you will hear his voice. It says today if you will hear his voice. 오늘 네가 그의 말씀을 들으면이라고 성의 말씀합니다. 내일 하나님의 말씀을 들으면이 아니에요. The presence of God is never in the future tense. It is in the present tense. 하나님의 임재는 미래에 관한 것이 아니라 현재 관한 것입니다. Temporal blessings are temporary. 임시적인 축복은 임시적으로만 있는 겁니다. Spiritual blessings are eternal. 영적인 축복이 영원한 것입니다. Thank you.